ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து ரொம்ப 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 மவுத் வாட்ரிங் ரெசிபி என்னென்னா உங்களுக்கு கீ மைத்தூர் பார்க்க வீட்லேயே நல்ல பொறு பொருன்னு பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கிச்சன் டிப் பார்க்கலாமா இன்றைக்கி வாங்க உள்ள அதாவது கிச்சன் டிப்ஸ்னால் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம கிச்சனை வந்து எப்படி நீட்டாக வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரே வச்சுருப்போம் வீட்டில் அந்த ட்ரேயில் நீங்கள் போட்டு வைக்கும்போது அதில் வெங்காயத்தோட குப்பை பூண்டோட குப்பை இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த உருளைக்கிழங்கோட மண் குப்பை இதெல்லாம் வந்து கீழே விழுந்திருக்கும் ஸோ கீழே இருக்கும்போது நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ட்ராலியை வச்சு நீங்கள் நகத்தும் போது கீழெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த குப்பை இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுட் ஃப்ராப் அந்த நம்ம சப்பாத்தி இதெல்லாம் வந்து ஃப்ராப் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த பேப்பர் வாங்கிக்கோங்க அந்த பேப்பரை நீங்கள் பேஸில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வெங்காயத்தை போட்டு வைங்க உங்களுக்கு வந்து அதோடய குப்பையெல்லாம் கீழே வராமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்தது நம்ம மேடையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது மேடை அப்புறம் மைக்ரோவன் அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற பிரெட் ப்ராசஸஸ் இந்த மாதிரி கேஸ் மேடை ஃப்ரிட்ஜு ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் சூப்பரான சொல்யூஷன் வீட்டில் இருந்து பார்க்க போகிறோம் எந்த கெமிக்கலும் இல்லாமல் அதாவது நீங்கள் வாட்டர் அந்த இந்த பு நம்ம வந்து நார்மலாக ஸ்ப்ரே பாட்டில் வச்சுருப்போம் இல்லையா வீட்டில் ஏதாவது காலியான ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருக்கும் அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஃபுல்லாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க முக்கா பாட்டில் ஃபுல்லாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கால் பாட்டில் அளவுக்கு நம்ம வந்து எலுமிச்சை மழத்தை புழிஞ்சு வச்சுக்கலாம் புழிஞ்சு வச்சுட்டு அதில் நீங்கள் பேக்கிங் பவுடர் போட்டு நல்லா குளிக்கிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் தொடச்சி பாருங்கள் ரெகுலராக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தொடச்சி பாருங்கள் உங்களோடது அப்படி பல 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 அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து மைசூர் பாக்கு தேவையான ரெசிபி அது மீன் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா வாங்க உள்ள கடலை மாவு கடலை மாவு வந்து நான் வந்து நூறு கிராம் அதாவது ஒரு ஸ்கூப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதாவது சாம்பார் கரண்டி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த கரண்டியில் நான் ஒரு கரண்டி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த கரண்டி வந்து ஐ மீன் எந்த கரண்டின்னு இல்லை ஏதாவது ஒரு கப்பை எடுத்துனாலும் சரி நான் இந்த கரண்டி தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஏதாவது கப்பை எடுத்தாலும் சரி எந்த கப்பை எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் தான் மூணுக்குமே நம்ம வந்து ரேஷியோஸ் எடுக்கணும் நான் வந்து அந்த கரண்டினால் ஒரு கரண்டி எடுத்திருக்கேன் கடலை மாவு அதே கரண்டினால் ரெண்டு கரண்டி சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஈக்குவல் ரேஷியோவாக தான் எடுக்கணும் அதே கரண்டினால் ரெண்டு கரண்டி நெய் உருக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட்டர் உருக்கி சூடாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் அந்த பேனில் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஒரு கரண்டி அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அந்த தண்ணியில் நம்ம வச்சுருக்கிற சர்க்கரை போட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கரைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஓவராகவும் கரைஞ்சிடக்கூடாது ஸோ நல்லா இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது கொதித்து நல்லா கொதித்து இந்த பபுள் பபுளாக வரும்போது நீங்கள் கையில் எடுத்து பாருங்கள் ஒரு கம்பி பதம் ஒரே ஒரு கம்பி பதம் லேசாக வந்தால் கூட போகும் ரொம்ப முறுகி போயிடுத்துறா நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி வந்தால் போகும் வந்ததுக்கப்புறமா அதில் நம்ம வச்சுருக்கிற கடலை மாவை தூக்கி போட்டு நம்ம நல்லா கிளறிக்கலாம் கடலை மாவு போட்ட உடனே நல்லா கிளறுங்க இல்லாட்டா அடி ஐ மீன் உங்களுக்கு வந்து உருண்டை உருண்டையாக ஆகிடும் ஸோ உருண்டை உருண்டையாக ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கு உருண்டை ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கடலை மாவை நல்லா வறுத்து கூட நீங்கள் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து எனக்கு ஈஸியாக வருதுன்றதுனால நான் டைரெக்டாக அதை அப்படியே போட்டிருக்கேன் அதை நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அதை பபுல்லாம் இல்லாமல் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அப்பப்போ இடையில இடையில உங்களுக்கு வந்து ஒரு அரை கரண்டி அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் உள்ள நெய் உள் வாங்க வாங்க நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் கிளறிகிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல் கிளறிகிட்டு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து பிடிக்காமல் வரும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா இலகி கொடுக்கும் அது நல்லா உங்களுக்கு மைசூர் பாக்கு இப்போ பாருங்க நல்லா உள் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா சர்க்கரையோடதும் கடலை மாவும் சேர்ந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து வெயிட் குறைஞ்சிட்டே வரும் வெயிட் குறைஞ்சிட்டே வர வர ரொம்ப லேசாக ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ண போகிறோம் அது வரைக்கும் நீங்கள் நெய் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்க போகிறீங்க நெய் ரொம் நெய் உள்வாங்க உள்வாங்க நம்ம நெய் சேர்க்க போகிறோம் எனக்கு வந்து நான் எடுத்த நெய்லேருந்து ஒரு முக்கா கப்பு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மிச்சம் நமக்கு யூஸ் இருக்கு மிச்சம் இப்போ வந்து உங்களோட நல்ல பக்குவம் எதுன்னா நல்லா லைட் ஆகணும் லைட் ஆன உடனே உடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரேயில் நெய் தடவி வச்சு அதில் உடனே மாற்றிடணும் ரொம்ப நேரம் இதில் வச்சுட்டிங்கன்னா முருகி போயிடும் முருகி போனால் நம்மளால் கடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஆகிட
இந்த பாருங்க இப்போவே உங்களுக்கு உடஞ்சி உடஞ்சி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை அரை மணி நேரம் தனியாக வச்சிடலாம் அரை மணி நேரம் நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம கத்தியால் ஒவ்வொன்றா எடுத்து பார்க்கலாம் இந்த பாருங்க நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப பார்க்கவே நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி ஓட்ட ஓட்டையாக வந்திருக்கு உள்ள நடுவில் நடுவில் பீசத்தில் நடுவில் ஓட்ட ஓட்டையாக வந்திருக்கு அப்படின்னாலே உங்களோட மைசூர் பாக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சாப்பிடும் போதே வாயில் போட்ட உடனே கரைஞ்சி போயிடும் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி பாருங்க உங்களோட இது வந்து அவ்வளோ நல்லா பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் உடஞ்சி உள்ள ஓட்ட ஓட்டையாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட எம்இ அண்ட் டேஸ்டி பொறு பொறு கீ மைசூர் பாக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் கெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுங்க இந்த வீட்டில் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபீட்பேக்காக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணி காமிக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடலாம் நான் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்